హాయ్ ఆల్ చాలా రోజుల తర్వాత ఒక వీడియోని చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను సారీ ఫర్ ద లేట్ బట్ ఏంటంటే నా పాత వీడియోస్కి వచ్చిన కామెంట్స్ చాలా వరకు పాజిటివ్గా వచ్చినాయి చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాయి బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దాట్ మీరు వాచ్ చేసిన తర్వాత లేదా వాచ్ చేయక ముందు కానీ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏంటంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే నాకు ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది సో మంచి కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు మన సెషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఈరోజు ఫస్ట్ టాపిక్ నేను ఈరోజు అప్డేట్ చేస్తున్నానండి సో ఈ టాపిక్లో ఏంటంటే టెన్జల్ టెస్టింగ్ గురించి అప్డేట్ చేస్తున్నాను సో టెన్జల్ టెస్టింగ్ టెన్జల్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ టెస్టింగ్లో మెయిన్గా నేను ఈరోజు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ టెన్జల్ టెస్ట్లో ఏ విధంగా డిరైవ్ చేస్తామో అదేవిధంగా యాజ్ పర్ ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ అండ్ ఏఎస్టిఎం ప్రకారంగా శాంపిల్ డైమెన్షన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తారనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను ఈరోజు అసలు ఈ టెన్జల్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారా అంటే టెన్జల్ టెస్ట్లో మనకి అల్టిమేట్ లోడ్ ఎంత తీసుకుంటుంది పర్టికులర్ మెటీరియల్ అనేది తెలుసుకోవడం కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈల్డ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఇది మనం ఈల్డ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత ఎలాంగేట్ అవుతుంది తర్వాత దాని డయామీటర్ వైజ్ ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది పర్సంటేజెస్లో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం టెన్జల్ టెస్టింగ్ చేస్తామండి ఈ టెన్జల్ టెస్టింగ్ అనేది అన్లెస్ అదర్వైజ్ అంటే ఒకవేళ కస్టమర్ కనుక ఏమీ స్పెసిఫిక్గా అడగలేదు అంటే కనుక దీన్ని జనరల్గా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ప్రకారం టెస్టింగ్ చేస్తాము లేదా ఏఎస్టిఎం ఈ ఎయిట్ ఎం అనే స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనము దీన్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనము ఆ ఓవరాల్గా షేప్ ఎలా ఉండాలి అనేది మాత్రం ఇక్కడ ఇచ్చానండి డీటెయిల్డ్గా డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ టెన్జైల్ టెస్టింగ్లో మనకి నాలుగు ప్రాపర్టీస్ని డిలివర్ చేయొచ్చు ఒకటి టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ రెండోది ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ మూడోది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ నాలుగోది రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్కి అంటే మెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్కి ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం టెన్జైల్ స్ట్రెంత్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం లోడ్ మనం టెస్టింగ్ చేసే టైంలో ఎంతైతే ఐ మీన్ శాంపిల్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వకముందు శాంపిల్ లోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి శాంపిల్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యేంత వరకు మధ్యలో మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎంతైతే తీసుకుందో ఆ లోడు డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని మనం టెన్జైల్ స్ట్రెంత్గా చెప్పుకోవచ్చు అలానే ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఫా ఫామ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా వస్తే కనుక మనకి ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది వస్తుంది అలానే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ చూస్తే కనుక చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే ఒరిజినల్ గేజ్ లెంత్ నుంచి ఫైనల్ గేజ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ గేజ్ లెంత్ మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ వేస్తే కనుక మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక అండి గేజ్ లెంత్ అనేటువంటి కొత్తది వస్తుంది ఈ గేజ్ లెంత్కి ఫామ్లో ఏంటనే చూద్దాం యాజ్ పర్ ఏ ఎస్టిఎం అండ్ అదర్ స్టాండర్డ్స్ చూసుకుంటే కానీ కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో కొన్ని పారామీటర్స్ వరకు గేజ్ లెంత్ ఫిక్స్ ఉంటుంది బట్ వేర్ యాజ్ ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్లో ఫర్ పర్టికులర్లీ రౌండ్ శాంపిల్స్ మాత్రమే గేజ్ లెంత్ అనేది మనం మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇట్ డజంట్ ది స్టాండర్డ్ అనమాట సో గేజ్ లెంత్ యాజ్ పర్ ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ఏంటంటే గేజ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మల్టిప్లై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండి ఇది వేస్తే గేజ్ లెంత్కి రిజల్ట్ వస్తుంది అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా ఇది రిడక్షన్ ఏరియా ఫామ్లో ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా మల్టిప్లై హండ్రెడ్ వేస్తే మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏస్ పర్ ఏఎస్టిఎం ఈ ఐటెం ప్రకారం శాంపిల్ డైమెన్షన్స్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి గేజ్ లెంత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉందండి సిక్స్ ఎంఎం కనుక ఒక శాంపిల్ విడ్త్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది గేజ్ లెంత్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం విడుతు ఉంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం గేజ్ లెంత్ ఫార్టీ ఎంఎం విడుతు ఉంటే కనుక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం గేజ్ లెంత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఈ విధంగా యాజ్ పర్ ఏఎస్టిఎం ఈ ఐటెం ప్రకారం గేజ్ లెంత్ అనేది ఫిక్స్ అండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా
ఇందాక ఏజ్ టీమ్ ప్రకారం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఐఎస్ ప్రకారం చూద్దాం అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఫ్లాట్ శాంపుల్ అండ్ రౌండ్ శాంపుల్ రెండింటికి చూద్దాం అండి ఫ్లాట్ శాంపుల్కి చూస్తే కనుక డైమెన్షన్స్ విత్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటే గేజ్ లెంత్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫిక్స్డ్ అది ట్వంటీ ఎంఎం కనుక విడుతు ఉంటే కనుక ఎయిటీ ఎంఎం అనేది ఒరిజినల్ గేజ్ లెంత్ అది కూడా ఫిక్స్డ్ అది దీనిలో క్యాలిక్యులేషన్కి ఎక్కడ కూడా అవసరం ఉండదు ఇందులో ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సింది ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా మీన్స్ విడ్ తింటు తిక్ ఏ స్టాండర్డ్ అయినా కానీ సరే మీరు ఫాలో అవ్వండి ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది మనము మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిందే ఇట్ డజ్ అండ్ ది స్టాండర్డ్ శాం బేస్డ్ ఆన్ శాంపుల్స్ డైమెన్షన్స్ని బట్టి మనము దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రౌండ్ శాంపుల్ అనుకోండి ఇందులో రౌండ్ శాంపుల్లో ఫైవ్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం అండ్ ట్వంటీ ఎంఎం అని త్రీ డిఫరెంట్ డయామీటర్స్లో మనము ఈ స్టాండర్డ్ ప్రకారం శాంపుల్స్ని చెక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఫైవ్ ఎంఎం అనుకోండి ఒరిజినల్ గ్రేజ్ లెంత్ అనేది మనకు ఎంత వస్తుందంటే ఐ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇందాక అనుకున్న ఫార్ములా ప్రకారంగా ఈ ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో కూడా మీరు కింద చూడొచ్చు ఎల్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇన్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా రిజల్ట్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం టెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ట్వంటీ అంటే హండ్రెడ్ మీరు ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే కనుక ఫైవ్ టైమ్స్ టు ది డయామీటర్ అనేది ఫిక్స్డ్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కూడాను సో ఇది స్టాండర్డ్ అండి రౌండ్ శాంపుల్స్కి అండ్ ఫ్లాట్ శాంపుల్స్కి యాజ్ పర్ ఐఎస్ వన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ప్రకారంగా డైమెన్షన్స్ ఇలా ఉండాలి నేను ఇక్కడ కొన్ని ఫిగర్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎల్స్ విల్ బి దర్ బట్ ఏంటంటే జనరల్గా స్టార్టింగ్ లెవెల్లో ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ టెన్జల్ గ్రాఫ్ కనుక ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ టాగా ఉంది అంటే ఫస్ట్ టైప్లో ఉంది అంటే కనుక కళ్ళు మూసుకొని వితౌట్ చెకింగ్ ది కెమికల్ అనాలిసిస్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ లో ఎల్ఐ స్టీల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ ఫిగర్ మీ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ అన్ ఎ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ థర్డ్ షేప్ దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేయచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది ఈ ఫిగర్స్ని బట్టి ఐ మీన్ రిజల్ట్ డయాగ్రామ్ని బట్టి మనము అసలు మెటీరియల్ ఏంటనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పేసేయచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ టెన్జైల్ టెస్ట్ గురించి నేను డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్యాలిక్యులేషన్ కానీ శాంపుల్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యాజ్ పర్ ఐఎస్ కానీ ఏ స్టీమ్ డైమెన్షన్స్ మన క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం చాలా క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం ఈరోజు so thank you so much kindly subscribe to my channel next time nunchi ye videos nen upload chesina ga sara meeku meeku latest updates ane mee screen meeda untayi so thank you so much anni nanu encourage chestaru anukuntunnanu by subscribing my channel thank you so much